দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সপ্তাহের আলোচিত বিষয় নিয়ে বাংলা ভিশনের বিশেষ আয়োজন রহিম গ্রুপ যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জিয়া খান দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজ আমাদের আলোচনার বিষয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার আটাশ অক্টোবর আর এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন অতিথি তারা হলেন ডক্টর নাজবুল্লা হোসান কলিমুল্লাহ প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারম্যান জানি পপ এবং সোহরাব হাসান যুগ্ম সম্পাদক প্রথম আলো আপনাদের দুজনকে স্বাগত ধন্যবাদ দর্শক আটাশ অক্টোবর মহাসমাবেশ ঘিরে বিএনপি বলছে সেদিন থেকে মহাযাত্রা শুরু হবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা চলমান থাকবে এমন প্রেক্ষাপটে সরকারের পক্ষ থেকেও এই সমাবেশ ঘিরে সহিংসতার আশঙ্কা সম্ভাব্য সহিংসতা মোকাবেলা করে রাজপথের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে দলীয়ভাবে প্রস্তুতিও নিচ্ছেন তারা তাই দিন যত ঘনিয়ে আসছে আটাশ অক্টোবর ঘিরে মানুষের মাঝে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়ছে আলোচনা শুরুতে আমি ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লার কাছে যাব তার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই আটাশ অক্টোবর ঘিরে এত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণ কি দেখুন দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়ে দেশব্যাপী যে মোবিলাইজেশন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিএনপি এবং তার সমনা দলগুলোর জন্য এই তারিখটি তারা নির্ধারণ করেছেন এবং রিয়াকশন টাইম যেটা সেটা কিন্তু কমে এসছে আপনার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে আভাসটা দেয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে নভেম্বরের মাঝামাঝি তারা তফসিল ঘোষণা করবেন এবং তফসিল ঘোষণা করার পর আপনার জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তারা নির্বাচন আয়োজন করবেন এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন আমাদের মাননীয় নির্বাচন কমিশনার আলমগীর মহোদয় তিনি জানিয়েছেন যে কোনো মূল্যে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে তাদের এই আয়োজন শেষ করতে হবে তা হলে দেশে সাংবিধানিক শূন্যতা দেখা দেবে তো সেই জন্য শাসক দলের পক্ষ থেকে এক ধরনের ডেসপারেশন আছে আর যারা বিরোধী অবস্থানে আছেন তাদের জন্য বটে ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে ইউ মাস্ট হিট দ্য আয়রন হোয়েন্ট ইজ হট বাংলায় যদি চিন্তা করেন যে লোহাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে কামার যতই আপনার আঘাত করুক এটা কিন্তু কোনো শেপ নেবে না তো সেই জন্যে আপনার এই তারিখটি খুবই তাৎপর্য সে অর্থে বহন করে এবং খেয়াল করে দেখেন আমাদের মান্যগর রাষ্ট্রদূত টুইটার হাস মহোদয় তিনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে গতকাল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এবং সেই সাক্ষাতের পরে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় প্রেসকে মিট করেছেন নানান রকমের প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হয়েছে এবং যে ধরনের উত্তরগুলো এসছে সেগুলো যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে পরে আমরা দেখলাম যে দূতাবাসের পক্ষ থেকে আবার জানান দেয়া হয়েছে যে এই রাস্তাঘাট বন্ধ এই বিষয়গুলো নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের কোনো কথা হয়নি আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে আলোচনা যে বিষয় হয়েছে তার বাইরেও নানান কোটান কোট অবন্তর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এবং তিনি তার মতো করে জবাব দিয়েছেন অবস্থা বুঝে তো ফলে দুটি ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা এখানে পেয়েছি কিন্তু কেউই বলেননি যে এই আঠাশ অক্টোবর যে কর্মসূচি সেটা নিয়ে আলোচনা হয়নি এক আর দ্বিতীয়ত শারদীয় দুর্গা পূজার চূড়ান্ত সময় এখন সেটিও আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সেই সঙ্গে রোহিঙ্গা এসুটি এই সবগুলি ফিচার্ড হয়েছে তাদের আলোচনায় এবং এক একটার কনোটেশন এক এক রকম এবং আপনার হামাস এবং ইসরায়েলের যে সংঘাত সেটা নিয়ে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর নজর এখন লেভেন্ট বা মধ্যপ্রাচ্যের ওই অঞ্চল ঘিরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রাসাস যাবেন ফিরে এসে সৌদি আরব যাওয়ার একটা আপনার স্কেজুলও আছে সব মিলিয়ে আপনার দেশের ভেতরে বাইরে এই নানান টানা পরে নে পরে আপনার এই যে আটাশি শেষ অথবা তেসরা 
নভেম্বরই ডেডলাইন আমাদের চন্দন নন্দী যিনি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র দিল্লিতে বসবাস করেন রাজধানীতে সেখান থেকে তিনি যে বার্তাগুলো দিচ্ছেন সব মিলিয়ে আবার যে ইঙ্গিত বিএনপির পক্ষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে মহাযাত্রা শুরু হবে যাত্রা যদি শুরু হয় একদিনে তো সে সবার কথা নয় ধন্যবাদ ডাক্তার নাজমুল হাসান করিমুল্লাহ আমি আবার আসব আমি একটু সৌরভ হাসানের কাছে যাব এই যে পিটার হাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারপর বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য চাঞ্চল্য আঠাশ অক্টোবর আসলে কি হতে যাচ্ছে বা কি দেখবো আমরা না আপনি শুরু করেছিলেন যেমন যেভাবে ধন্যবাদ ডাক্তার করিমুল্লাহ শুরু করেছিলেন যেভাবে যে আঠাশ অক্টোবর কি হবে আঠাশ অক্টোবরের পর নিশ্চয়ই উনত্রিশে অক্টোবর হবে এবং তার আগে সাতাশ সেটা তো আমরা সবাই জানি সেটা আমাদের রাজনীতির গতি প্রকৃতি এভাবেই আমরা ভাবি যে এই দিন একটি মহাপ্রলয় হয়ে যাবে সেটি হয় না আবার যেদিন কিছুই ভাবি না সেদিনও বড় ধরনের অঘটন ঘটে তা আঠাশ তারিখ নিয়ে দুই পক্ষের যেহেতু উত্তেজনা এবং দুই পক্ষের মধ্যেই প্রস্তুতিও আছে অস্থিরতা আছে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রস্তুতি বা ওই ধরনের কি বলে তাদের জয়ী হতে হবে পরাজয়ী অন্য প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে হবে এই মানসিকতা তো নেই এখন দুই দলের ঝগড়াটা কি নিয়ে একটা নির্বাচন নির্বাচন করে নির্বাচনের প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে জনগণ জনগণ ঠিক করবে আগামী পাঁচ বছরের জন্যে কারা দেশ পরিচালনা করবেন বা তারা কাদের বেছে নেবেন তো এই নির্বাচনটা আমরা ঠিক করতে পারলাম না বা অন্য বছর হয়ে গেল যে কিভাবে নির্বাচনটা করা যায় এখন আঠাশ তারিখ যেহেতু ডক্টর করিমুল্লা বলেছেন যেহেতু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ঘোষণা আসন্ন অর্থাৎ পনেরোই ফেব্রুয়ারির মধ্যে তার আগে আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপে নিয়ে যেতে চায় বিএনপি তা আওয়ামী লীগও তো বসে থাকবে না মহাযাত্রার কথা কিন্তু আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আজকে বলেছেন যে শুধু তাদের মহাযাত্রা না আমাদেরও মহাযাত্রা তো এটি একটি ইতিবাচক দিক ইতিবাচক বলবো বা একটি এখন খেলাটা সমানে সমানে হচ্ছে তো এই মাঠের খেলার সমানে সমানে মাঠের খেলাটা না হয়ে যদি ভোটের ব্যালট বাক্সে হতো মানে একই তালে একই তালে না হলেও মানে শক্তি একই শক্তি প্রদর্শন করছে আর শক্তি দেখাতে পারছেন হ্যাঁ বিএনপি ধরেন এক বছর আগে কিন্তু এটি চিন্তা করা যেত না যে বিএনপি এরকম আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ ছড়িয়ে দেবে কিন্তু এখন দিতে পারছে সুতরাং এটা এর তো একটা ভিত্তি আছে এখন কে কিভাবে মোকাবিলা করবে বিএনপি আওয়ামী লীগকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিতে পারবে না বিএনপি আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগও বিএনপিকে পারবে না এই বোধোদয় এই চিন্তা যদি তাদের মধ্যে আসতো নেতৃত্বের মধ্যে তাহলে একটা সমঝোতায় আসতো একটা ই থাকতো আর মানুষকে কোটি কোটি মানুষকে উদ্বেগে রাখা উৎকণ্ঠায় রাখা ব্যবসা বাণিজ্য যা জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তো খুবই অনিশ্চিত আঠারো তারিখ নিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ আছে উদ্বেগ আছে সাধারণ মানুষের পেশাজীবীদের উদ্বেগ আছে ঢাকা শহরে যদি দুটি মহাসমাবেশ হয় সাধারণ সমাবেশ হলেই ঢাকা অচল হয়ে যায় তো এটি কি মানে এর এর শেষ কোথায় হ্যাঁ আমি একটা লেখা লিখেছি যে এই পতন ও এই পতন ও প্রতিরোধ যাত্রার শেষ কোথায় বিরোধী দল পতন যাত্রা করতে চাচ্ছে আর সরকারি দল প্রতিরোধ যাত্রা এখন এই অনিশ্চয়তার রাজনৈতিক নেতৃত্বই তৈরি করেছে এবং কারণ আমরা যত কথাই বলি দেশ পরিচালনা করবেন তারা ক্ষমতায় এক পক্ষ থাকবেন ক্ষমতার বাইরে এক পক্ষ থাকবেন কিন্তু সেই নিয়ম অনুযায়ী চলছে না দেশ দেখুন এখন আমরা রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বলি বিএনপিকে বিএনপি সংসদে নেয় তার একটা সংসদ নির্বাচন হবে তাতে যদি এখন যে অবস্থা হচ্ছে তাতে বিএনপি ছাড়াই নির্বাচন হবে তাহলে মানে মানে বিএনপির তো একটা ভোট ব্যাংক আছে একটা সমর্থক গোষ্ঠী আছে সেটি যদি ত্রিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ হয় বা পঁচিশ ত্রিশ শতাংশ হয় তাহলে এই জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে তো একটি ভোট হতে পারে না নির্বাচন হতে পারে না হ্যাঁ নিয়ম রক্ষার নির্বাচন হবে যেটি এই নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে তাদের নির্বাচন করতেই হবে একটি বিকল্প আছে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে না করার যে কোনো কারণে সংসদ ভেঙে দিলে তিন মাস সময় পাওয়া যাবে সেটি আজকে ভেঙে দিলে বা উনত্রিশ তারিখের 
মানে আঠাশ তারিখ ভেঙে দিল এখন সেটাও নির্ভর করবে দুই পক্ষের সমঝোতা আলোচনার আলোচনার উপর যদি তারা আলোচনা আসতে চান কি কি সমস্যা একটু সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল আজকে বিএনপি যে যে কথাবার্তা বলেছে তখন অমালিকও একই কথা বলতো একটু কঠোর ভাষাই বলতো কারণ আর আঠাশে আগস্ট নিয়ে আঠাশে অক্টোবর নিয়ে আরেকটি যে উত্তেজনা মানুষের মধ্যে অস্থিরতা সেটার কারণ দু সালের আঠাশে অক্টোবর অক্টোবর সেদিন বিএনপির ক্ষমতা ত্যাগের ক্ষমতা ত্যাগ করেছিল কিন্তু কার কাছে ত্যাগ কার কাছে ক্ষমতা অর্পণ করবেন সেটি ঠিক ছিল না ছিল না কারণ কে এম কে এম হাসান সদ্য বিজয়ী প্রধান বিচারপতিকে আওয়ামী লীগ বা তৎকালীন বিরোধী দল মেনে নেয়নি এখন আজকেও কি এরকম একটা অচল অবস্থা সামনে ঘটতে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি সেই সময় সমস্যাটা কিন্তু খুব কম ইয়েছিল সংকীর্ণ সমস্যাটাই ছিল কে এম হাসান না অন্য কেউ যদি বিএনপি সিগনিফিকেন্ট ছিল আমরা যদি বিএনপি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত তা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিত তাহলে কে এম হাসানকে বাদ দিয়েই অথবা এই তথ্য এই এই সংবিধান পরিবর্তন না করেই একটা সমঝোতায় আসতে পারত আসেনি তারা ধন্যবাদ জনক সোহরাব হাসান আমি আসবো আবার আছে আমি একটু ডক্টর নাজবুল হাসান করিমুলার কাছে ঘুরে আসতে চাই যে ক্ষমতা সুন্দর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আরেকটি শাপলা চত্বর হতে দেওয়া হবে না তাদেরকে বসে পড়তে দেওয়া হবে না এই বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে মানে সহযাত্রার যে বিষয় এই মহাযাত্রার যে বিষয় সেই বিষয়গুলো চলে আসছে আসলে ইঙ্গিতটা কি দিচ্ছে কি দেখুন আমার ধারণা যেহেতু আমাদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা এবং যে ভিসা ডিকটাম তৈরি করা হয়েছে যে আলোকে যে তারা সহিংসতা চান না সেটা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তার মিত্ররা এই যে দীর্ঘদিন ধরে মহাত্মা গান্ধীর প্রেমে পড়লেন এটা সবাইকে অবাক করেছে আপনার মার্কিন এবং ইউরোপীয় মিত্রদের এক ধরনের বাহিন্দা কার্টুন গাইডেন্স ডেফিনেটলি আছে এবং সেই প্রত্যাশা এখন পর্যন্ত তারা ঠিকঠাক পরিপূরণ করেই তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন আর নৈতিক একটা বিষয় আছে আপনার যেহেতু তারা গণতন্ত্র অন্যতম শর্ত হচ্ছে ভয়েস অফ ডিসেন্ট তার প্রতীক হিসেবে ফরফন্টে আছেন তো ফলে প্লুরাল স্পেসে তাদের যে অবস্থান সেটি যদি শান্তিপূর্ণ থাকে অহিংস হয় তারা কিন্তু মরাল গ্রাউন্ডটা পেয়ে যান ভালো রকমই সেটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিশ্চিত করতে চেয়েছে বরাবর আর শাসক দলের সমবদ্ধতা যেটি সেটি হচ্ছে ইনকামবেন্সি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকবার কারণে এবং মাঝখানে করোনায় এক ধরনের জনবিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে এটাই বাস্তবতা এবং আপনার বিএনপির জন্যে এটা লাস্ট ডিচ ব্যাকল সেই জন্য তারা সর্বাত্মকভাবে সর্বশক্তি ব্যয় করে এই মোবিলাইজেশন এফোর্ট যেগুলো করেছেন বিভাগওয়ারিভাবে শুরুতে এবং এক ধরনের প্রভোকেশন ছিল কেউ কেউ প্রাণ হারিয়েছেন কিন্তু সেটাকে বড় করে তারা দেখেননি বরং যেই ধারায় তারা অগ্রসর ছিলেন মহাত্মা গান্ধীকে ভালোবেসে সেই ধারায় কিন্তু অব্যাহত রেখেছেন টিল নাও এবং আঠাশ তারিখে আমার ধারণা সেই ভালোবাসা তুঙ্গে উঠবে এবং যে মহাযাত্রার কথা তারা বলছেন হয়তো কোনো রকমের বিরতি দেওয়ার সুযোগ থাকবে না প্রতিদিনই হয়তো কোনো না কোনো কর্মসূচি তাদের থাকবে এবং সেটি হবে শান্তিপূর্ণ ধন্যবাদ জনাব সোরাব হাসান অনেকে বলে যে বিএনপি শেষ মুহূর্তে নির্বাচন আসতে পারে আবার অনেকে বলে যে নির্বাচন হবে না আসলে এই ধরনের অনেক কথা শোনা যাচ্ছে আসলে কি হতে যাচ্ছে ইলেকশন তিনটাই বিকল্প একটা হচ্ছে নির্বাচন বিএনপি ছাড়া নির্বাচন বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচন অথবা নির্বাচন নয় এই তো বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন হচ্ছে সরকার যেভাবে যেভাবে চায় সেভাবে নির্বাচন করা প্রশাসন 
তাদের প্রশাসন তাদের এক ধরনের প্রশাসনের সহায়তা পাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা পাবে নির্বাচন কমিশনের সহায়তা পাবে কিন্তু জনগণের সহায়তা কতটা পাবে বা জনগণের সহায়তা তারা কতটা চায় আর নির্বাচন তো যদি জনরায়ের প্রতিফলন হয় তাহলে তো সবাইকে নিয়ে করা উচিত আর না হলে কি যদি না হলে বলছেন নির্বাচন না হওয়া তো সেটি কঠিন অনেক যদি কিন্তু উপর নির্ভর করে আর নির্ভর করে ওরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে হবে দু হাজার ছয় সাতের কথা নিশ্চয়ই আমাদের সবার মনে আছে কিন্তু তারপরেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিন্তু বিএন মানে তৎকালীন বিরোধী দল কিন্তু আন্দোলন করে সেই দুর্বল কি বলে ইয়াজুদ্দিন আহমদের যে দুর্বল তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফেলে দিতে পারেনি তো অন্য কিছু করতে হয়েছে অন্য কোনো শক্তি কিন্তু তার সরকারকে ফেলে দিয়েছে এখন আমাদের এখানে কি হবে মানে এটি তো হচ্ছে আমরা একবার অনির্বাচিত সরকারে সরকারে যাব আবার নির্বাচিত সরকার আসবে আবার দৃশ্য অদৃশ্য শক্তি থাকবে এটা তো গণতান্ত্রিক হলো না গণতান্ত্রিক দেশ হলো না যে বিষয়টি হচ্ছে যে বাইরের চাপ বাইরের চাপ উপেক্ষা করেও নির্বাচন করে ফেলতে পারে কারণ সরকারের যদি স্থানীয় সমর্থন পায় পশু পুলিশ এবং প্রশাসনের এবং সেটি যথেষ্ট আওয়ামী লীগ মনে করে যে যথেষ্ট তারা তাদের সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসন আছে এখন বিএনপির ডক্টর করিমুল একটা খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে বিএনপি এই যে অসংস অহিংস আন্দোলন করে সেটা গান্ধীকে ভালোবেসে হোক আর মার্কিন ভিসা নীতি বা ইউরোপের দিক ইউরোপের দিক ইউরোপের সতর্ক বার্তার কারণেই হোক এক বছর ধরে যে অহিংস আন্দোলনটি করতে পারছে এটি কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যতিক্রম এই ছ মাস তিন মাস এক বছর এরকম কি বলে হরতাল অবরোধের বাইরে আন্দোলন হয়েছে এর নজির নেই এর সাদা মরে নেই মানে টানা এতদিন হ্যাঁ এখন এবং দেখুন যে বিএনপি বিরোধী দল বলা হয় নেতৃত্ব নেই মানে শীর্ষ নেতৃত্ব নেই দলের চেয়ারপারসন অসুস্থ দলের তার যে বিকল্প তিনি বাইরে কিন্তু এই দলটি কিন্তু আন্দোলন ধীরে 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 জনসমর্থন পাচ্ছে ধীরে ধীরে তাদের সমাবেশের লোক বাড়ছে এবং তারা এমনকি কর্মসূচির ক্ষেত্রেও এক ধরনের কি বলবে সৃজনশীলতা দেখিয়েছে আপনি এই যে তারুণ্যের সমাবেশ যুব সমাবেশ আমরা দেখছি তারুণ্যের সমাবেশ এটা যে বিষয় এবং হ্যাঁ এবং নারী সমাবেশ মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ নানা আওয়ামী লীগ কিন্তু প্রতিটি অনুসরণ করছে মানে এটি এটি খুব আওয়ামী লীগের মতো এরকম কি বলে পোর খাওয়া দল গণতন্ত্রের সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সেই দল এখন বিএনপির কর্মসূচি অনুসরণ করছে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দল হিসাবে সরকার সরকারের বিষয়টা আলাদা দল হিসাবে তাদের এক ধরনের কি বলে জীর্ণতা আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদের মধ্যে এমন কি কোনো কর্মসূচি নিতে পারে না যেটা বিএনপির আগে আগে তারা ঘোষণা করতে পারে বিএনপি কর্মসূচি ঘোষণা করে তারপর তারা করে তারা এমন একটা কর্মসূচি ঘোষণা করুক যেটা বিএনপি বা পুরো দেশবাসী চমকিত হবে কিন্তু সহিংসতা হবে না মানে এটি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছে কিন্তু আশা করে আশা করা যায় না যে তারা এরকম বিএনপির পিছনে পিছনে হাঁটবে এটি হচ্ছে দুর্বল দিক আর সবল দিকটা হচ্ছে প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের তাদের তারা মনে করে তাদের সঙ্গে পুরোপুরি আছে আর বাইরের চাপ আছে কিন্তু সেই চাপটা কতটা যেমন ভিসা নীতি ভিসা নীতি দিয়ে নির্বাচন বন্ধ করা যাবে না কারণ এটি প্রথমত হচ্ছে এটি গোপনীয় কার বাতিল করে আমার বাতিল করলে আমি নিশ্চয়ই এটা বলব না ডক্টর করিমুল্লাও বলবেন না বা যাদের সরকারি কর্মকর্তা বিচার বিভাগ বা যে যেসব বলা হয়েছে সুতরাং এই এবং সেক্ষেত্রে ধরুন দশ হাজার লোক তারা এই ভিসা নীতির আওতায় পড়লো দশ হাজার লোককে বাদ দিয়ে এই নির্বাচন হতে পারবে কিন্তু আমরা সেই নির্বাচনটি কি জনগণের রায়ের প্রতিফলন হবে সেই নির্বাচন যদি চোদ্দ দু হাজার চোদ্দোর পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি এই প্রশ্নগুলোই নির্বাচনটি একটি সংকট কিন্তু তার চেয়েও সংকট হচ্ছে আমরা গণতন্ত্র বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংকট আমরা গণতন্ত্রের সংকট থেকে যদি পরিত্রাণ না পাই নির্বাচনের সংকট কৃত্রিমভাবে হয়তো এক সমাধানও হতে পারে 
সমাধান যেটি ডক্টর কলিমুল্লাহ বলেন যে আপাতত নির্বাচন বন্ধ করে সব দলের অংশগ্রহণে নিয়ে পরে নির্বাচন হবে দু হাজার যেরকম হয়েছে কিন্তু তারপর যদি দেশটি গণতান্ত্রিকভাবে না চলে সরকারি দল আর বিরোধী দলের মধ্যে একটি ন্যূনতম কর্মসম্পর্ক না থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে দেশের শত্রু হবে তাহলে শত্রুর সঙ্গে তো বসবাস করা যায় না দুই দলেরই আপনি চিন্তা করুন দুই দলের নেতারা পরস্পরকে যেভাবে অসম্বোধন করে এবং তাতে তো তাদের সাথে একসঙ্গে কাজ করা যায় না এবং যে অভিযোগ করে পরস্পর প্রতি সেটা যে পুরোপুরি অসত্য তাও না তার মানে দুই দলের মধ্যেই এই যেমন আওয়ামী গত পনেরো বছরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু গণতন্ত্রের সূচকে তো অবনতি এবং গোম বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং সেটি হয়তো বিএনপি আমলে হয়েছে যেটি মারাত্মকভাবে মহামারী আকারে এই সরকার এমন হয়েছে সেটা হয়তো পাচার সম্পদ পাচার অর্থ পাচার ব্যাংক ব্যাংকের ঋণ ক্লাফির হাজার 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 কোটি টাকা বেটে ঋণ ক্লাফি হয় মানে অর্থনৈতিক আমরা উপরে যদি বলি যে এক ধরনের লেফে বা যে উন্নয়নের মহাযাত্রায় আমরা আছি কিন্তু ভিতরে অর্থনীতির শক্তিটা তো কমে গেছে দুর্বল হয়েছে সেটা কিভাবে আইএমএফের শর্ত মানতে হচ্ছে আমাদের কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন ঋণের বোঝা বাড়ছে জনগণের উপর এই ঋণ শোধ করার সক্ষমতা নিয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কিন্তু এক ধরনের অর্থনৈতিক উত্তরণে অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে যে রোডম্যাপ থাকা দরকার মানুষের এই 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 মুহূর্তে যে সমস্যা সংকট দ্রব্যমূল্যর ঊর্ধ্বগতি সেসবে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনো মানে কি বলে এ নিয়ে মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না তারা কিন্তু একটাই নির্বাচনটি করতে হবে আর এক পক্ষ নির্বাচনটি ঠেকাতে হবে মানে কোনো রাজনৈতিক দলই এটা নিয়ে আর ভাবে হয়তো মানে কিন্তু রুটিন ভাবা রুটিন ভাবা মানে না ভাবলেই নয় সেটা এরকম না ভাবলেই হ্যাঁ বলবে যে তাহলে এটা হতে পারে না যেমন বিএনপি সম্পর্কে বলা হয় যে তারা জনগণের জনগণের সমস্যা নিয়ে তো কথা বলে না এখন তাদের কথা হচ্ছে যে জনগণ সরকার তো সব কিছু জবরদস্তি করছে সেখানে তারা কথা বললেই কি না বললেই কি এখন ধন্যবাদ দর্শক রোহিম গ্রুপ যে কথা বলতে চলে অনুষ্ঠান নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত রহিম গ্রুপ যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে আমরা শুনছিলাম জনাব সোহরাব হাসান তিনি যেমনটি বলছিলেন যে আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলা করে স্থানীয় প্রশাসন শক্তিশালী থাকলে নির্বাচন করা সম্ভব এই বিষয়ে আমি একটু ডক্টর নাজমুল হাসান কলিবুল্লাহ তার কাছে জানব যে এই যে আন্তর্জাতিক যেসব চাপ সেগুলো মোকাবেলা করে নির্বাচন যে করতে সক্ষম এই সরকার যেটা বলছিল এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এটা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কৌশলের উপরে তারা যদি চিন্তা করেন যে মাথায় একবারে বাড়ি দিয়ে দেবেন তাহলে বিষয়টা একরকম মানে স্ট্যান্ড স্টিল তাৎক্ষণিক পতন আর যদি মনে করেন যে না সইয়ে সইয়ে ধীরে ধীরে তারা একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন শুকিয়ে মেরে ফেলা যেটাকে বলে তাতে জেস্টেশন পিরিয়ড বাড়বে এবং মানে বিস্তৃত পরিসরে ক্ষয়ক্ষতি সঙ্গে নিয়ে রেজিমকে বিদায় হতে হবে এটা তাদের কৌশলের ব্যাপার এখন আমি যে ব্যাখ্যাটা আগেও দিয়েছি যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাতাশটি দেশ ব্রিটেন আঠাশ ইউএসএ এবং ক্যানাডা তিরিশ আঞ্জুসভুক্ত দেশ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড বত্রিশ প্লাস জাপান এবং সাউথ কোরিয়া এই চৌত্রিশটি দেশ যদি সমস্যারে একভাবে পলিসি যেটা তারা গ্রহণ করে নর্মালি সেটা যদি ফরফ্রন্টে নিয়ে আসে এবং এক ধরনের মেজার নিয়ে বসে তাহলে কিন্তু একেবারেই কোণঠাস অবস্থায় পড়ে যেতে হবে যে কোনো রেজিমকেই এবং যে ধরনের ভালনারেবিলিটি আছে তা এনহারেন্ট এবং সেটা নিয়ে আপনার সার্ভাইভ করা সাস্টেন করা মুশকিল হয়ে যায় যতই আপনি ভাও নেন না কেন যে উল্টানো হাঙ্গুরের মতো কাশ্মীয়ান সাগরে ভেসে থাকা কিউবার মতো টিকে যাবেন সেটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল আর এখানে আপনার যে প্রত্যাশাটা যে একাত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল রাশিয়া অ্যাকর্ডিংলি অ্যাক্ট করবে কিংবা গণচীন 
সময় বদলেছে ওয়ার্ল্ড সিস্টেম অনেক তারতম্য ঘটেছে এর মধ্যে সুতরাং সেই রকম আশা উপর ব্যাংক করাটা খুব একটা র্যাশনাল বা বাস্তব উচিত আন্তর্জাতিক চাপের সেই প্রভাবটা নির্বাচনের উপর কী ধরনের দেখতে পারি আমরা আপনার এই যে স্যাংশন তার আগে যে কৌশলটা আবিষ্কৃত হয়েছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দুটো মানে রণনীতি এবং রণকৌশল যদি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের বিবেচনা করেন এবং দুটো কম্বিনেশন যদি এখানে ঘটে তাহলে সেটা হবে ভয়ঙ্কর আর আপনার একটা মডেল হচ্ছে নির্বাচনের আগেই বাইশ জানুয়ারি নির্বাচনের মতো একেবারে নিশ্চিত করা যে নির্বাচনা কখনোই হবে না এটা হলো একটা মডেল আরেকটা আপনার ওই আমরা ভেনিজুয়েলায় যেটা দেখেছি বা ক্যাম্বোডিয়াতে যেটা দেখেছি সীমিত সময়ের জন্য স্যাংশন আরোপ করে তাবে নিয়ে আসা এবং নরওয়ের মতো থার্ড কোনো দেশকে দিয়ে মধ্যস্থতা করে বারবার্ডোজের মতো জায়গায় বসিয়ে মেলো ডাউন করে একটা মীমাংসায় নিয়ে আসা নানান রকমের মডেল কিন্তু আছে আপনার রিচার্ড নেফি মহোদয় অনেক চিন্তা ভাবনা করে তার এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন যেটি দু হাজার সতেরোতে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া প্রেস প্রকাশ করেছে আপনার দ্য আর্ট অফ স্যাংশনস তার যে ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সগুলো তার নির্যাস এখানে আছে এবং সেই পাইলটিং কিন্তু অব্যাহত আছে বাংলাদেশ হতে পারে স্যাংশনের একটা মর্ম আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য এবং এই যে মডেলটা যেটাকে আমরা তাত্ত্বিকভাবে বলি অ্যাবস্ট্রাকশন রিয়ালিটি সেটাই এলসওয়্যার যদি আপনার বিপণন করা হয় কিংবা সংস্থাপন করা হয় তাহলে কি ফল পাওয়া যাবে সেটার যত রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলাদেশ উপর দিয়ে করতে পারে ধন্যবাদ সোরাভ হাসান আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে অনিশ্চয়তার রাজনৈতিক যে নেতৃত্ব আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে বিষয়টা এই অনিশ্চয়তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে বের হতে হলে আমাদের পক্ষে কি সম্ভব নাকি বহির্বিশ্বের এখানে বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাত লাগবে প্রথমত হচ্ছে রাষ্ট্রটা তো বাংলাদেশের জনগণের এখানে কোনো সমস্যা হলে বাংলাদেশের জনগণের সেটা সমাধান করা উচিত জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিন্তু আপনার রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে আমরা সেই সেই প্রত্যাশা পূরণ করার মতো তারা কেউ পদক্ষেপ নেন না বলেই তো এই সমস্যা এখন বাইরের চাপ কতটা হবে সেটা প্রশ্ন আবার দেখুন দু হাজার কিন্তু বাইরের চাপ আছে শান্তি শান্তিরক্ষী বাহিনীর নেয়া বন্ধ হবে এরকম একটি পুরো চিঠি চিঠিতেই কিন্তু এক একারে পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করে তা এখন এরকম আর সেটি বেশ কঠিন আবার একই ইতিহাসের একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটে ঘটানো কঠিন হ্যাঁ বর্তমান বিশ্ব অনেক কি বলে অনেক কাছাকাছি ভূ রাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে ডক্টর করিমুল্লাহ যে চৌত্রিশটি দেশের কথা বললেন সেই চৌত্রিশটি দেশ আবার একই একই মাত্রায় সব কিছু দেখবে তাও নয় কিন্তু যেমন জাপান তারা এক ধরনের তাদের নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে বাংলাদেশের রাজনীতির এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ভেতরে ভারতের একটা পক্ষ বা ভারতের একটা প্রচ্ছন্ন কখনো কোনো প্রকাশ্য অবস্থান আছে আবার সেটা পরিবর্তনও তো হয় দু হাজার এক সালে তো আমরা দেখেছি যে এক সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বই অভিযোগ করেছে যে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলে তাদেরকে হারানো হয়েছে তো সবটাই হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্র গণতন্ত্রহীনতার এসব উপসর্গ এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি এ কারণেই আমি মনে করি রাজনৈতিক নেতৃত্ব কী পথ বের করে আনতে হবে সেটি নির্বাচনের আগে হোক পরে হোক তো নির্বাচনের আগে হওয়াই ভালো কারণ নির্বাচনের পরে হলে তো একটা পক্ষ এক ধরনের অবস্থান থাকবে এবং বিরোধী পক্ষ মানে কি বলে এখনও কিন্তু এক ধরনের যেহেতু নির্বাচন সামনে সমান শক্তি আমরা দেখছি মাঠে তখন এবং নির্বাচনের তো একটা সুবিধা পাই সেটি যেভাবেই নির্বাচন হোক না কেন তা আমি মনে করি যে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক এবং সবার মানে এক ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন হওয়া উচিত তাতে 
এবং এই নির্বাচন যেটি আমরা চোদ্দ সালের নির্বাচনে দেখেছি একপাক্ষিক নির্বাচনে সৌরভ সান যদি এই পাঁচখানে একটা আমি প্রশ্ন করি যে আজকে এক বছর ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন আপনি যে বিষয়ে বললাম আমরা সেই সব আন্দোলন কর্মসূচিগুলো আমরা দেখেছি এবং সরকারের যে পদক্ষেপ সেগুলো আমরা দেখেছি আপনি নির্বাচনের কথা বলছেন একদম শেষ মুহূর্তে এই মুহূর্তে এসে তফসিল ঘোষণার বিষয়টি চলে এসেছে নির্বাচনের দিন ক্ষণ ঠিক হয়ে যাচ্ছে এতে করে কি মনে হচ্ছে আসলে নির্বাচন তো হচ্ছে কিন্তু এই দুই দলের যে অংশগ্রহণ কিংবা বিএনপির निर्वाचन कर शेख हसिना सरकार निर्वाचन ना कर কোনো কোনো পক্ষ কিন্তু আমি মানব জমিনেও দেখলাম যে তৃতীয় তৃতীয় মত বা তৃতীয় ফর্মুলা যে একটা দুই পক্ষকে একটা কি বলে একটা মাঝামাঝি অবস্থানে আসা তা সেটা একটা হতে পারে যে সংবিধানের ভেতরেই সমাধান খোঁজা সমাধানটা কীভাবে বেরিয়ে আসবে কে কতটুকু ছাড় দেবে একটা তো সময় একটা তো ফর্মুলা ছিল যে দু সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে বিরোধী দলকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল তখন সংসদে তারা ছিল বিরোধী দল এবং তাদেরকে বলছিল গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র জনপ্রশাসন সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় তারা নেবে তারা সেটি রাজি হয়নি এখন রাজি না হওয়া কতটা ভুল বা কতটা সঠিক আমি সেদিকে যাচ্ছি না কিন্তু একটা সমাধানে আসতে হবে কিন্তু ওরকম আরেকটি নির্বাচন করে মানে সেটি দেশের জন্য খুব গৌরবজনক হবে না বরং অগৌরবজনকই হবে আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অস্থিরতা উদ্বেগ কাটবে না ধন্যবাদ এবার আমরা একটু অন্য বিষয় একটু কথা বলি ইসরায়েল ফিলিস্তিন যে সংঘাত সে বিষয়ে সাত অক্টোবর থেকে আবার নতুন করে যে সংঘাত শুরু হয়েছে তা জনাব ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ তার কাছে আমার প্রশ্ন এই রাজনৈতিক বা সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সংকট সমাধান কি সম্ভব এই ইসরায়েল বা ফিলিস্তিনে যে নতুন করে আবার যে সংঘাত আসলে এই ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে কোনো বিশ্লেষণে যাওয়াটা আমাদের জন্যে মায়োপিক হবে যেটি খেয়াল করতে হবে যে ক্রুসেডের যে লম্বা ইতিহাস সেটা আপনাকে কগ্রিজেন্সে নিতে হবে বেলফোর্ড ডিক্লারেশন তারপর আগে যে অবস্থাটা আমরা দেখলাম যে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট উসমানীয় খিলাফতের অবসান এবং যে রিড্রয়িং অব দ্য ম্যাপটা ঘটল আপনার উসমানীয় খিলাফতের অবসানের পরে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং সেই সঙ্গে ইহুদিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ রাধিকারের যে প্রশ্ন সে সবগুলো আপনার বিবেচনায় নিয়ে কিন্তু এটা সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে দুটি সলিউশন আছে এখানে আমাদের মহান্য ফরাসি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রো সাহেব যেটি সম্প্রতি এই ক্রাইসিসকে ঘিরে যে বক্তব্যটা রেখেছেন সেখানে তিনি বলেছেন টু স্টেট সলিউশনের কথা জাতিসংঘের যে রেজলিউশন তার আলোকে আবার একই সঙ্গে বলেছেন যে একটি যুদ্ধর অন্তকাল চলতে পারে না এই যে গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে ঘিরে যে অবস্থাটি এর অবসান হওয়া দরকার এবং এটা এই অবসানটা ঘটানোর জন্য ব্রুট ফোর্স বা কোয়ার্সনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রণতরি যেটি যুক্তরাষ্ট্র হাজির করেছে লেভেন্টে সঙ্গে আরও ব্রিটিশ রণতরি এসছে এমনকি তুর্কি রণতরি এবং ছটি চীনার অনতরি অগ্রসর হচ্ছে তারপর কুয়েত এবং অন্য দেশগুলো চিন্তা ভাবনা করছে যে এই ক্রাইসিসটাকে ঘিরে আপনার একটা সাজ সাজ রব অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগমন ধ্বনির মতো এবং ইসরায়েল ইন এ ওয়ে আপনি অনানুষ্ঠানিক অলিখিতভাবে একান্নতম স্টেটের মতো মানে যুক্তরাষ্ট্র এক্সটেনশন এখন যারা ম্যানিং করছেন পলিসি পোর্টফোলিওগুলো 
এরা সবাই ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই ইহুদি ধর্মাবলম্বী এবং আমাদের অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন মহোদয় তিনি খেয়াল করেন যে ক্রাইসিসের পরে ব্যক্তি ইহুদি একজন মানুষ হিসেবে ইসরায়েলে গেছেন নট অ্যাজ সেক্রেটারি অফ স্টেট তো এই যে লেভেল অফ কমিটমেন্টটা সেটা অ্যাবসলিউট এবং দোজ হু ম্যাটার্স এই প্যাক যে জুইশ লবি ইন আমেরিকা দে অ্যাকচুয়ালি ক্যান ইনফ্লুয়েন্স এনিথিং ইন আমেরিকা এরা গান লবি বলুন টোবাকু লবি বলুন তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আমি বলবো তো ফলে দে ক্যান গো টু এনি ল্যাংথ এবং আমেরিকান কালচারে যে জিনিসটি আছে সেটি হচ্ছে অ্যাপোলজি না দেয়া এবং ইসরায়েলিরা এই ব্যাপারে একেবারেই সরেশ গোড়া থেকে সেই আটচল্লিশে যখন তারা যাত্রা শুরু করে টিল নাও আর ওই যে দু হাজার সাতশো বছর আগে আসারিও পার্সিকিউশনের মুখে পড়ে মোটা দশক ট্রাইব ইসরায়েল আইট এরা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবী তার একটি আমাদের দুর্গরা এসে হাজির হয়েছে বনি মানেসা যে মিজোরাম এবং মণিপুরে তাদের অবস্থান এবং এই ক্রাইসিসে তারা রেসপন্ড করেছে আপনি নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন ভারত থেকে বেশ কিছু ভলেন্টিয়ার ইসরায়েলে সংহতি প্রকাশ করে যুদ্ধ করতে গেছে এরা হলো কুকি এবং মানেসা এই যাদের আমরা কুকি কদিন আগে খুব বেশি মনোযোগ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছি এই বম সম্প্রদায় কিভাবে আপনার কুকি চিন জি ও সেই কুকিদের একটা অংশ তারা ভাবছে দে আর বর্ন এগেইন জু এবং তারা দিয়ে হাজির হয়েছে লেবানিস ফ্রন্টে হিজবুল্লার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার মানে এটা অনেক দূরের বিষয় নয় আমার দূর গড়ায় তো সেই পার্সপেকটিভটাও ভুলে গেলে চলবে না বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধন্যবাদ জনাব সোরাব হাসান আমরা সবচেয়ে যে যুদ্ধ রাশিয়া ইউক্রেনে আমরা দেখেছি যে আমেরিকা কিংবা পশ্চিমা যে দেশগুলো রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার পর তারা মানবাধিকার নিয়ে অনেক সোচ্চার ছিলেন কিন্তু আমরা এই ইসরায়েল ফিলিস্তিনে এই যুদ্ধে দেখতেছি যে নির্বিচারে মানুষ মারা হচ্ছে এবং বিশেষ করে ফিলিস্তিনে যে পরিমাণে শিশু নিহত ঘটনা ঘটছে আর এই বিশ্ব বিবেকটা এখন কোথায় এই যে ইসরায়েলের পক্ষে যারা শক্তিশালী দেশগুলো সবাই ইসরায়েলের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ব বিবেক ঘুমিয়ে আছে এবং এই ঘুম পারানের এর প্রধান হতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এই যে যতগুলো যতগুলো চুক্তি হয়েছে যতগুলো সমত সমঝোতা হয়েছে সবগুলোর ই ছিল যে ইসরায়েলকেও মেনে নেওয়া ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র স্বীকার রাষ্ট্রকেও স্বীকার করে নেওয়া অর্থাৎ পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ উনিশশো সালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন এবং জায়নবাদীদের তিনি নিন্দা করেননি কিন্তু বলছিলেন তাদের আরব এবং জায়নবাদ মানে এই ইহুদি বা প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েলি তাদেরকে একসঙ্গেই থাকতে হবে এবং পরস্পরকে বুঝতে হবে পরস্পরের অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে এক ধরনের তার ওই লেখায়ও তখন তো আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের কথা আসেনি ইসরায়েলি ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা সেই সাক্ষাৎকারেও আছে রবীন্দ্রনাথের এটি খুবই ব্যতিক্রমী সাক্ষাৎকার সম্প্রতি প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকায় মূল লেখাটি এবং একজন ইহুদি কিন্তু এই সাক্ষাৎকার নিয়েছে বিষয় হচ্ছে যে যতগুলো যুদ্ধ হলো যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ মদদে হস্তক্ষেপে অস্ত্র অর্থ এবং প্রতিটাই আরব রাখে রে গেল আটচল্লিশ সাতষট্টি তেহাত্তর এবং এরপর তো একতরফা যুদ্ধ মানে একটা ভূমি দখল মানে এখানে তো এখন ফিলিস্তিন বলতে আপনি যদি মানচিত্রে দেখেন খুবই মানে ক্ষীণ একটি ভূমি রেখা আর প্রায় অধিকাংশ ইসরায়েলিরা দখল করেছে প্রথমে কিন্তু তারা ইসরায়েলি ভোসা ভোসামীরা জমি কিনে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে জমি কিনে এটা কতটা সম্প্র আরবদের কাছ থেকে জমি কিনে কিনে রাষ্ট্র সম্প্রসারণ করেছে এটি খুবই মানে চমকপ্রদ ঘটনা কিন্তু আরবরা আরব রাষ্ট্রগুলো এবারেও যে প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেছিলাম যে আশা করেছিলাম যে দেখুন সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের এক ধরনের তল্পিপা হোক 
সৌদি আরবের ভূমিকা নিয়ে বেশি প্রশ্ন প্রশ্ন এখন দূরবর্তী ইরানের হুঙ্কার বা সিরিয়া এখন দুর্বল শক্তি তাদের কোনো কাজ সিরিয়ায় তো বোমা ফেলছে সিরিয়ায় বোমা ফেলছে মানে একটা রাষ্ট্র মানে পৃথিবীটা আসলে চলছে অন্যায়ের উপর আমরা দেশেও অন্যায়ের কথা বলি দেশের ভেতরে দেশের বাইরেও তো অন্যায় বহির্বিশ্বে আপনি দেখুন মানে উপমহাদেশ বা আরও যদি দূর প্রাচ্য দূর প্রাচ্য বলি মধ্যপ্রাচ্য বলি সব জায়গায় যার ক্ষমতা সেই সব কিছু দখল করে থাকে এবং যার অস্ত্র আছে এর মধ্যে এর পেছনে একটা অস্ত্র ব্যবসা আছে আর ইসরায়েল আমাদের এখানে কতটা প্রতিক্রিয়া করবে মানে স্বার্থটা এমনভাবে জড়িত যে এটা স্বার্থের বিষয় না এটা হচ্ছে যে আমি এখানে দখল করে রাখবো মানে এটা দখলদারি না পশ্চিমা স্বার্থ কথা বলছি পশ্চিমা স্বার্থ পশ্চিমা আরবরা তো পশ্চিমা স্বার্থ কি তারা অগ্রাহ্য করছে তারা এই যে যে তেলের জন্য যুদ্ধ হলো সেই তেল তো আমার ইয়ে তারা সস্তায় নিচ্ছে বা এত বছর ধরে তেল তো বন্ধ হয়নি বিষয়টি হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে এই বিশ্বের প্রভু মানে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে চালাবে সেইভাবে বিশ্ব চলতে হবে তো এটি তো এবং চীনই যদি বলা হয় ওই অর্থে চীন এবং রাশিয়া এখন যে তার প্রতিপক্ষ বা তার সেটাকে মোকাবেলার একটা চেষ্টা আছে তো আমরা দেশীয় পরিমণ্ডলেও যেমন বিপদে আছি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিপদে আছি সুতরাং এই দুই বিপদ থেকে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র দুই বিপদে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কি হবে এখানে মানবাধিকার রক্ষার কথা বলবে আর ওখানে মানবাধিকার হরণকে উৎসাহিত করবে এবং একটি ভূখণ্ডকে কীভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে গাজা আপনি চিন্তা করুন হাসপাতাল স্কুল কলেজ গির্জা মানে মসজিদ মানে মানবিকতার তো কোনো জায়গাই নেই এখন মানে মানবিকতা না মানে এর কারণ এটা জঙ্গলের মানে জঙ্গলের রাজ্য পরিণত হয়েছে তো একটা রাষ্ট্র ইসরায়েল এখানে একটু ছোট্ট ভূখণ্ড সেই মানে এইভাবে ই করে যাচ্ছে খবর এইভাবে দখলদারি এবং কেউ কিছু বলে মানুষ হত্যা করছে ঘোষণা দিয়ে যেখানে ই করে হ্যাঁ তাও ওই হাসপাতালের হাসপাতালে বোমা হামলার পরে হয়তো স্থল ত্রাণ সামগ্রী এখন ঢুকতে দিচ্ছে না দিচ্ছে না এবং যে ত্রাণ সীমিত পরিসর একটা জনগোষ্ঠী কি ত্রাণ সামগ্রী ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে বাঁচতে পারে তার তার ভূমি থাকবে তার জীবিকা থাকবে তার পানি থাকবে বা ইয়ে তার গ্যাস থাকবে তেল থাকবে কিছু নয় ওষুধ থাকবে এটি হচ্ছে মানে মানব জাতির জন্য দুঃখজনক বেদনাদায়ক কষ্টকর এবং তার প্রতিকার কীভাবে হবে আমরা জানি ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে বাংলা বিষয়ে ধন্যবাদ আসার জন্য দর্শক রহিম গ্রুপ যে কথা বলতেছে আজ এ পর্যন্ত আবার দেখা হবে আগামীকাল একই সময় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন